大王。我我去过公安局了，我我都走到门口了，但是我没进去，我害怕了。我听他们说，这事得从严从重，王鹏可能要被枪毙。王鹏是替我进去的，厂长。要不你把我开了吧？把你开了，以后你就能睡安稳觉、吃安生饭了，是吗？跟我去趟车间，我有话跟你说。你把加药的所有过程给我仔细还原一下，我要所有的细节。您现在问这个，还有用吗？虽然王鹏去自首了，可调查组一直没有结案，这件事情还没有最后定论。我找不同的化验机构比对过，你们添加了甲基对硫磷的成品药，不同批次，磷含量超标的数量都不同。您这是什么意思啊？这说明你们操作严重不规范，根本没能准确控制住添加剂的用量和后续反应阻断。本来就是偷偷摸摸投料，我有什么办法？你先回答我的问题。王鹏弄来甲基对硫磷，我就分几次。到底几次？说清楚。四四次还是五次吧？我记不清楚了。怎么投进防疫服的？王鹏先配好，我就加进去。带防护工具了吗？有时候带，有时候不带。我不爱戴口罩，我嫌憋得慌。你确定你有没带防护工具的时候？确定。呃，我记得有一次还让我师傅给发现了，我以为是师傅发现了我们偷偷投料，结果师傅就骂了我两句，说我，说我操作不规范，没带防护工具，还扣了我五块钱。哎，对，扣五块钱，车间有记录，是那个杨段长签的字，找他，找他能证明这个药毒不死人。回来。虽然化验机构给出的结论还不能证明你们搞出的农药有强毒性，但这点证据还不够。啊？你直接接触过添加药和完成反应后的成品药都没有发生中毒。这跟我找的那几家检测机构给出的结果基本上是相符的，也能相互印证。可是现在生物毒性检测报告还没出来，就目前这点证据还不能洗清我们厂和小王身上的责任。我没中毒不就是证据呢？还要怎么样啊？只是我们的药毒性不大，这没意义。关键还是要找到真正的毒源。师爷，来来，师爷爷，帮我了，你放这吧，我来吧。哎呀，没事，来来来，我来，别动啊，好吧。哎，来，爷爷搬过来。哎，先放这儿吧，慢点啊。哎，慢点，快让开，让开，让道，走。啊，哎，好好好，好嘞。慢点啊。水给大家都准备好了啊。哎，大学，要不然先喝点水再搬呢。不用不用，一会儿一会儿啊。做时候你们不用忙活啊，好，该放哪儿告诉他们，他们弄。哎，好。喂，你在忙什么呢？我我我在帮那个宋叔和婶子搬家呢。搬家？啊，这不是小尹从他妈那儿搬到宋叔宋婶这儿了吗？我给他们找了一个学校附近的房子，这样二老送他也方便。哦。哦，对了，我堂哥说，香港的外资牌照办下来真的？不是那太好了，这是个好消息啊，梁小姐。你今天有空碰个面吗？有有有，我我现在来找你。现在？你不是说你在搬家吗
。哎，没事，大熊在呢，大熊可以帮忙。啊，我我马马上到。那行，那一会儿见。你谁呀、啊？梁小姐啊，外资牌照下来了，我我下来了，我现在得赶紧过去一趟啊。我我快去吧。送书婶子，小野，我回去点事，我先过去。那个。大熊在呢，有什么事找他啊！好好好，小野，走啊，慢点啊，慢点开。哎，我搬进去了。我来，我来，我来。小颖怎么突然搬回爷爷奶奶家了？呃，小颖的妈妈去别的城市了，宋厂长就把孩子接来了，在东海上学。那宋老师没回来搬家吗？嗨，给他打电话一直打不通。这房子呀、啊，早些天就已经找好了，不能再拖了。我就直接和他爸妈商量好，就搬了。哎，宋厂长真是的，忙也不知道忙什么，我也不敢打扰他，我就只能多替他操点心了。没事。那你手续都办好了？哦，所有收购程序我都已经走完了。你放心，下岗工人我都已经安置好了，都是按东海最高标准给的补偿。嗯。上去啊！来，谢谢。你真好啊，这也太美了。您让梁小姐说美，反正我这一番折腾是没有白费，确实不错。边上那些地儿都是二金局的吗？啊，除了咱们这片地，那边都被萧然收了。哎，看那边。那边是我市场的一期、二期，那边是我三期的工地。这地段确实不错，不过我觉得三层楼太矮了，咱们可以尝试把规模建大一点。你资金上有问题吗？嗯，针织厂这块地值五百万吧，我个人资金再加上我可以去银行贷款。大概一千万，我们验一半，一千五百万。嗯，你不用担心，钱合起来用，而且我会想尽办法不让这笔钱亏的。我杨巡从小到大做生意到今天，除非飞来横祸，要不然我是没有赔过钱的。而且我不会，也不敢昧你的钱。我知道你大有来头。你少来。我呢？我把美国的房子抵押贷款加上我的存款，加起来差不多两千万左右。我想占股份的大头，百分之六十。我这人说话比较直，你你别介意就行。我估计你只是投资，不会进行实际的操作。那整个商场是由我来管理的，如果只占百分之四十的话，我觉得。可能心里有点不甘，而且我只准备出一千五百万。我明白你的意思，我也坦白跟你说，我确实是想增大投入，把你的股份压到最低，但这个对你来说有点不公平。不过注资太少的话，规模效应不够，你到时候运作起来底气也不足。所以我觉得我这个提议的比例还是挺折中的。当然了，你的合理报酬咱们都是可以商量的，对吧？你笑什么？不是不是，我我我就是想说，我从来没有见过这样谈判的，也不扯皮，也不抓住那些重点去杀我的价，就哗啦啦往外倒条件。嗯，是不是你们那边谈判都比较？比较规范，嗯，行，就按你说的，报酬的事呢，我也不跟你谈了。如果咱们商场做好了，我自有吞活；如果做不好，我也没脸拿这个报酬。
但是，确实，一般人我是不会答应这种条件的。所以我们是朋友吗？朋友之间就得坦诚相待，对吧？其实我有个问题一直想问你，你问，为什么刚开始你只是打算借我拍照，现在又要跟我合作呢 ？Business is business。我看过很多资料和报道，包括现在东海居民的平均收入和购买意愿，我觉得这是一门好生意，可以赚钱，并且盈利前景非常不错。啊，反正我必须抓紧开始工作。明天开始我就去跑工商，前期的费用我可以先垫着，没关系的。行，那你也抓紧把香港公司那些资料看一下。嗯，等项目确定了，我立刻注资。过几天我去上海也联系一下设计师。不用，你工作那么忙，应该忙不过来吧？这样，我明天跑完工商，我去跑那些事儿。不用了，我来做吧。现在东海那边也不用我负责。你是辞职了还是？宋厂长知道吗？等哪天去见他的时候，再跟他说吧。啊，也不知道宋厂长现在怎么样，好久没见。哎，要不下次你去的时候，我们一起啊。你好，你找谁啊？啊，你好，我想问一下厂长办公室怎么走？您找哪个厂长？宋云辉厂长。请问一下，宋云辉厂长的办公室是在楼上吗？你是谁啊？找的什么事儿？我是他学生，来拜访一下他。哎，姑娘，找谁啊？你好，我找一下宋云辉厂长。找宋厂长，他不在，他去水头镇了。水头镇？啊大姐，啊，想问你们几个问题。我是来了解水头镇中毒事件。哎，大姐，大哥，我想问一下您那个关于水头镇中毒事件。好奇。大爷，我是来了解这次中毒事件的。我就想问问你们，在这次中毒事件爆发之前，有没有过喉咙痛、牙齿出血、吃饭恶心的情况？因为我怀疑镇上还有其他的毒源，必须得及时找出来。你有没有完了？我知道你是谁，你来过多少回了？我告诉你，这个责任你推不了。大家，散了，散了，散了，跪下。宋老师，宋老师，思深，你怎么来了？你头怎么了？啊、哦，一点小伤。嗯、这次事故，两条人命没了，还有十几个人躺在病房里
，救过来，也可能一辈子都有后遗症。厂里的技术员去自首了，但我觉得这件事情没有这么简单。你为什么之前不告诉我？这件事情我谁也没有说。那我可以做些什么？你的好意我收到了，不麻烦你。你说没那么简单，什么意思？无论是设备老化残留，还是技术员添加了甲基对硫磷，按我的分析，都不是推倒中毒的根本原因。农药领域我是外行。目前我也没有特别清楚的头绪，只能够参考化学品中毒的方式去分析。中毒一般分为急性和慢性两种。一开始我们的思路是急性中毒，包括违规打药、混打剧毒农药都有可能导致急性有机磷中毒。可是根据警方的调查，包括村民和农药代销点的记录，基本上排除了这几种可能性。好像慢性有机磷中毒的可能性更大。有这个可能。但也可能是急性和慢性两种都有。除了农药，他们没有别的机会接触到高价磷，所以我今天反复问他们的症状，也是希望能够印证我的推论。没想到他们戒心这么重。我之前看过一篇报道，国外有一种典型的案例叫做环境中毒，指的就是我们生活中的空气、土壤和水受到了污染。产生了对人体有害的物质，但是，这种毒素，它可能在人体中潜伏很多年不被发现，不过一旦爆发，就会有很大的问题。类似日本水俣病事件。对，我看的这个案件是加州居民起诉一家电力公司，就是因为在很多年前，这家公司在加州炼油的时候，在水里排放了大量的六价格。导致当地的癌症发病率提高。如果水体受到了污染，水头镇的地势又是整个彭阳县最低的，那影响的就不只是这中毒的十几户人，整个镇甚至更大范围都有危险。那要不这样吧，我们可以取一些水回去做检测。你就别去了，那些村民意见很大，你去了不安全。没事儿，我又不是彭阳厂的人，就算问起来，我也有不说的。你放心吧，我有分寸。咱们这人家都通自来水了，平时生活用的时候怎么解决？哦，通的很少，因为这个地方离镇中心非常远。但是每一家呢，基本都有饮用水点。就是丁三学家。帅帅，你醒醒，帅帅！别吓唬妈妈！快上车，你快！帅帅，帅帅。哎哎，怎么了这是？刚才好好的，突然就晕过去了。坐我车去医院吧。走，好，快快快快。快最有经验的主任负责抢救。对了，我推测水头镇的其他居民也存在有机磷中毒的可能。这是我从水头镇打来的水，您能否帮忙检测一下？调查组已经派人下去重新采样了。县委张书记和桑组长马上就到，具体情况你们跟领导谈。吴院长，您这边要是需要什么药物的话，我也可以联系上海的医院帮忙。这是我朋友过来帮忙的。你好，那我们先去会议室吧。好。宋站长，饮用水有毒的可能性有多大？目前还不好说，要等化验结果出来
不好说。那不好说，为什么把消息放上去啊？你知不知道石头镇上已经炸开窝了？老百姓在骂娘啊！你让县令工作怎么展开？我怎么跟老百姓解释呢？调查方向是我提出来的，我可以去解释。你解释。石头镇附近居民最近对抗情绪非常严重，一旦处理不当，那是要激发群体性事件的。孩子没有去打药，因为施药造成的急性磷中毒的可能性几乎没有，所以我推测，有可能是地下水导致的。因为类似的情况在国外也发生过，但如果真是那样的话，整个镇都有危险。我认为我们目前不能干等化验结果，必须通知居民暂停采用地下水，送干净的水过去，同时组织水头镇的居民进行毒性筛查。我不同意。这个通知要传达到哪一级？暂停取水的范围要划多大？如果水源没有问题呢？以后群众还能相信政府吗？老赵，这事最好等一等。市领导的意思呢，也希望我们必须维持稳定，不要扩大群众的恐慌情绪。我已经是被处分的干部了，有什么事儿我担着，领导那边我去解释。再说了，要是真的存在大范围的婴儿水污染，后果将不堪设想啊！局长，哎，通知下去，先把水头镇的地下井给封了。老吴，马上调动一切力量，给当地居民做毒性检测，人员、车辆、县委会全力配合。都明白了吧？马上落实吧。目前我们医院的解铃定用量不够，各部门和医院协调了一批，很快就能送到。好，哎，病人那边还要全力抢救，有什么新情况马上通知我。好，哎，尚姐，怎么样？水药化验结果出来了，水头镇五个采样点，只有粮库附近地势较低的两个，磷含量超标。那其他地方的水呢？有毒吗？其他十一个采样点，不超标。这个有毒的水样。超标多少？数据上超过零点一毫克每升，照这个结果基本判定水源污染是这次中毒事件的原因。但万幸的是，毒源没有扩大。那就是说，除了今天检查的两百多个人，不会再有居民中毒了，是吗？基本上可以确定。太好了，但老张，我们不能松懈啊，还是要尽全力动员水头镇全镇筛查。吴院长，医院那边怎么样？我们县医院筛查了两百三十七人，有二十六人是轻症中毒，基本都是第一批中毒患者的家属。张姐，嗯，我看今天时间差不多了，大家抓紧时间休息一下，明天扩大范围筛查，辛苦了。宋厂长。你再查查你们水污染的问题这次多亏了你，我才能这么快找到突破口。宋老师做人这么客气，我都不习惯了。啊，对了，我都还没来得及问你，今天来找我有什么事呢？没什么事儿，我就是来看看你。今晚好好休息，明天赶紧回去，别耽误了工作。不会
。正好我最近在等诺达的一批建筑材料，我就算待在那儿的话也没什么事儿。在这儿，可能还能帮到你。那我先上去了。好。明天见。明天见。进来，坐。我听曹工说是地下水的问题，那是不是王鹏就没事了呀？王鹏这边还得等等消息。水头针的调查结果出来了。只有粮库附近的几个采样点有磷含量超标的情况，目前还在做筛查。那，是不是粮库的问题？没有证据，不太好下推论。排污检测结果出来了，依旧没有问题。我也送第三方做加急检测了，我想出入应该不大。费心了，曹工。嗯。今天晚上啊，无论如何要给调查组做出一份详细的排污报告。好的。一定要能真实反映我们的污水治理水平。没问题。其实咱们厂，在八十年代末就因为排污不达标的问题被严肃处理过，所以我们花了很大气力，更新了全部的污水处理设备。从九零年开始，咱们就一直坚持按月做检测，按季交报告，从来没有间断过。所以这方面我有底气，应该没有问题。嗯，那就好。有事的，放心。哎，是不是？啊，好，嗨。又让我猜着了。你猜你就是睡在这办公室吧？啊，老齐，怎么了？县医院那边传过消息来了，昨天晚上啊，他们又收了一个阜城乡的病人，是个收废品的。可是抢救不及呢，人已经不在了。但死因就是有机磷中毒。嗯，家属也说了，头几天呀、啊，死者去过水头镇，这不是，尚组长让我赶紧过来跟你先通个气儿。知道了，宋老师，我要去趟富城乡。哦，那我开车带你去。好。嗯、你们是谁？商检让我来的。啊，好，等一下啊。东姐，哎，好。宋姐，宋警官，进来了。怎么样？现在什么情况？死者为女性，五十岁，和丈夫一起从事废品回收工作。据死者丈夫称，死者昨天一直在院里干活，突然晕倒了。等她丈夫发现之后，便立刻送到了医院，但是人已经不行了。随后，她丈夫也出现了头晕恶心的症状，现在也在医院接受检查呢。听说是有机磷中毒，具体原因是什么？当时我们在那个角落发现了一大堆麻袋和已经展开的塑料膜，这靠近的时候还有着非常明显的刺鼻气味。现在那些东西已经被送去检验了。他们都是从哪收的这些塑料膜和麻袋啊？小刘，小刘，哎，这位啊是死者的侄子，让他跟你们说吧。我刚才也是正在询问具体情况。这些塑料膜和麻袋，是我大姑六月底。从水头镇收回来的，说是粮库里不要的，之前一直放在那个角落里，也没人动过。昨天我大姑才想起来处理，说是用这些铺房顶，做防雨
。结果今天早上就收到消息，说我大姑去世了。快快快！李局，这个是梁湖的工作人员。哎，你好。啊，开门。你们主任呢？啊，主任不在，他好几天没回来了。能联系上他吗？能，那我给他打打打电话。啊，先等等，我们先自己看看。好，一会儿有几个问题问你一下。这些麻袋就是你们平时装粮食用的。是塑料膜麻袋是从你们这儿出来的吧？是，是我们粮库的。六月初的时候来了个工人，这个人呢也不懂事儿，为了点小钱儿，就私自啊把我们粮库里边的这些麻袋，还有这个塑料布就给处理了，卖给了一个收废品的。谁也没想到，后来就出了这事儿。明知道违规处理，为什么不上报？你不知道那东西有毒性吗？是我监管不力啊！啊，不过那个人我们已经罚了啊。你们该怎么处理就怎么处理，我没意见。这批麻袋是用来装粮食的吗？是啊，用的哪种农药？用的就是一些杀虫杀螨的农药。那你们采用的是哪种杀虫剂？这个杀虫剂是上面配发的，上面怎么说我们就怎么做，我们就严格按照这个手册执行。塑料膜是熏蒸的时候用于覆盖粮食的吧？对。今年粮库统一杀虫的时间是什么时候？六月二十四号，对，六月二十四号，这个决定是市粮食局下发的。今年这个虫害啊，比往年厉害，所以我们就统一按照规定进行了这个熏蒸杀虫作业。据我们了解，水头镇爆发的群体性中毒事件，受害者死因也是磷中毒。呃，这这跟我们可是两码事啊，这是两码事儿。呃，你刚才说的这个水头镇农药事件，我也知道。他们那是有机磷中毒。熏蒸杀虫用的哪种农药？磷化铝，大家都用这个药，而且这也是这个上级指定目录里的药品。这个磷化铝啊，它遇水之后会释放出这个磷化氢，而且它是在封闭空间里的。呃，一般要是出事故的话，都是在这个结膜通风阶段，那时候都已经过去一周了。理论上是这样。但磷化氢中毒以后，血液里是测不出有机磷成分的。你说，这水头镇打药，这都是镇里农机站统一部署的，它跟我们有什么关系啊？你说你们非要把这个农药事故这个帽子往我头上扣，你说我冤不冤呢？那咱们也不能胡来呀、啊！你说，我们不是这意思，只是调查，你也稍微注意点措辞。今年虫害多，你们除了做熏蒸工作。还有没有在粮库周围进行杀虫的工作？杀虫记录、生产日志，你们都可以去查。说白了，就是那个工人私自把我们粮库里边的那些麻袋，还有那些塑料布给处理了。你们啊，该抓人就抓人，该怎么处罚就怎么处罚，我绝对没二话。但是你们，去，啊，李局，曲院长，我跟您说一下，据传的那个工人名什么？行了，休息一下，喝点水。许导，哎，怎么样？招了，就是他把废弃的塑料膜和麻袋卖给了受害人，一共卖了十八块钱。他以为用水就可以把残留的农药冲洗干净，但是没想到出人命了。用水冲洗？不对呀、啊
。刚才那个主任一直强调是上级发的磷化铝，这磷化铝不是把药包埋在粮食里熏蒸两天以后直接通风就行了，为什么要用水冲洗啊？而且磷化铝遇水生成的磷化氢，是一种有大蒜味的气体。但是咱们在受害者家发现的麻袋和塑料膜，有股农药的味道。对呀、啊，会不会是他们在做粮库周边的消杀工作时，错用了其他的有机磷农药，才会需要用水冲洗？小王，哎，追一下分析报告。好。宋厂长，如果粮库的人错误的使用有机磷以后，用水冲洗掉了，那为什么受害人还会中毒？首先要确认他们用的是哪一种杀虫剂，包括使用方法。我去粮库看过。在粮库的这个地方，有青苔霉斑，说明这个地方比较潮湿，容易滋生虫害。如果喷药的话，肯定会集中在这个区域，那么这一侧的塑料膜就有可能受到污染。工人在冲洗的时候，如果只注重冲洗地面和墙面，而忽略了塑料膜，塑料膜在回收折叠的时候，有剧毒的部分就会被闷在里头。而当受害者拿出来要盖房顶的时候，接触到有剧毒的部分。从而导致中毒身亡。假如他们真用错了药的话，而且用的是有剧毒的有机磷农药，水头镇的集体中毒事件，或许也和粮库有关。有证据证明吗？五个采样点，只有粮库附近地势较低的两个磷含量超标。为什么只有丁森学家和另外一家水井磷含量超标？据丁森学说，粮库周边的几家没有通自来水，一直饮用的都是井水。这就对上了。如果要大面积冲洗是要造成的错误，粮库工人需要大量取水，一定会导致地下水水位降低。加上粮库所处地势特殊，如果含农药的污水作为回流水重新补充入井，导致地势低的两口水井短时间内磷含量严重超标，可能是散发性中毒的原因。按照这个思路，粮库是在杀虫过程中错用了药物，所以用水冲洗不久。这需要进一步调查。徐队。你再去一次粮库，了解周边的杀虫用药情况，找每一个人谈。行，宋行长，我们再去问一下那个粮库主任。好。怎么样？粮库承认在杀虫过程中用错了药，等结果吧。这次真是辛苦你了。那才好，走吧，送你回去。洪伟，出去啊！哎呦，这不是咱集群新上任的仓库主管、库头、库宝哥吗？你这个嘴呀、啊，你哥我以前的脾气我……让开，我去市里有事。我找你也有事儿，啥事啊？跟你有关的事儿。说吧。哎，金荣说。哎呦，你是真把这当自己家呀？这喝水自己倒啊！我知道你不想看库房，但是我也没办法呀。东宝下了死命令，上岗考试谁都不能开这个后门。你有托人办事的时间，你不如摸摸考题。你说，开车拉货难吗？那挂块肉狗都会，狗的体力……我找你不是为了这个事儿，啥事儿？
你跟印刷厂那边熟，对吧？哪个印刷厂？就是给雷霆印合格证，印那个产品质量认证书，还有包装箱的那个。你别多想，我不是来抢你买卖的，我也不认识什么其他印刷厂，我也拿不了人家回扣。啥意思啊，四宝哥？我跟你说实话吧，仓库里丢了点东西，我想让你帮我找找门路，把东西补上。丢什么了？没丢什么重要东西，铜条什么都在呢，就丢了些破纸。破纸？到底怎么了？让我去管仓库？嗯，我就有点情绪，我就没怎么管。结果今天一清点。发现其他东西都没丢，就是什么合格证啊，还有一些包装箱什么的没了，死活找不着了。哦，你是想让我帮你找印刷厂补回一批货回来？神不知鬼不觉，这事儿算完了。能不能帮忙就一句话，你把这个臭脸给谁看啊？这是求人办事的态度吗？那怎么我我在柜爷给你磕一个，磕一个吧。今天空。惊云多，惊高山，惊湖泊，惊生命，惊生活，惊贪图，惊坎坷，惊初生的红日入灯似火。经善良的日子，光阴如梭；经种子，万户归藏；水滴汇聚成河；经希望，经收获；经潮头逐林，经沐天放歌。山巍峨，大海磅礴，经岁月如流，奔大江大河。经落花时节，云天收夏色。秋深，池满水，尽游。今尘埃荡的沙砾，今平凡的你我，今世间温柔，世间多么，今生命蓬勃，今长风如歌，今璀璨星河。万家灯火，今岁月如流，今大江大河，今过往，今未来，今现在。